Olá, existem algumas razões para um índice não ser utilizado pelo otimizador num plano de execução. Em vídeos anteriores, já mostramos três exemplos dessa situação envolvendo os índices do tipo Function Base Index ou índice FBI, o operador diferente e a estatística de fator de cluster ou cluster factory. Neste vídeo, vamos abordar uma outra situação e, como sempre tenho feito, utilizando um exemplo prático. Fique comigo até o final deste vídeo para aprender como fazer o otimizador utilizar o índice nesse outro tipo de situação. Neste canal, publico vídeos de curta duração sobre a SQL Tuning. Caso você queira ter acesso a conteúdos mais abrangentes, consulte a descrição deste vídeo. Lá, você encontrará os links para o blog de Betime Wizard e os cursos online publicados na plataforma da Udemy. Agora vamos ver na prática por que o otimizador não utilizou o índice e como fazer para contornar esse tipo de situação e fazer com que o otimizador utilize o índice nesta nova situação. Vamos executar o script index not used 4. Nesse script estamos utilizando o esquema SH. Estamos criando aqui um índice na tabela customer, incluindo os os campos cust city e cust first name. Aqui embaixo nós temos uma consulta simples na tabela customer, onde na cláusula where estamos selecionando o campo cust city e cust first name, que são os mesmos campos utilizados no índice, só que eles estão sendo concatenados. Então estamos fazendo uma operação de igualdade considerando a concatenação dos dois campos. O resultado disso é que o otimizador não vai utilizar esse índice, pois o otimizador não consegue utilizar campos concatenados para um índice de dois campos. Uma alternativa para solucionar esse problema seria separarmos os dois campos e incluir na cláusula WHERE um filtro para cada um dos campos. Nessa situação, o índice que nós criamos vai ser utilizado. Porém, existem situações em que não é possível alterarmos a consulta, porque por alguma razão específica a sua aplicação precisa fazer esse filtro com os dois campos concatenados. Aí, neste caso, uma solução seria utilizar um índice FBI, desta forma, criar um índice FBI na tabela Customer, concatenando os dois campos que são utilizados na cláusula WHERE. Se executarmos novamente a consulta com os campos concatenados, o índice vai ser utilizado, o índice FBI que nós criamos. Esta é uma forma de utilizar o um índice com dois campos concatenados, dois ou mais. Os scripts utilizados nesta apresentação estão disponíveis na parte de descrição deste vídeo. Se você tiver interesse por algum tópico específico sobre a SQL Tuning, deixe sua sugestão nos comentários deste vídeo, que vamos publicar um vídeo neste canal sobre o assunto que você sugeriu. Era isto que tínhamos para apresentar hoje. Espero que este conteúdo seja útil para você. Se você gostou, dê um like, assine o canal The Time Wizard e clique no sininho para receber notificações sempre que forem publicados novos conteúdos. Agradeço o seu tempo e sua atenção. Um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.